Дай, слышишь, слушай меня! Теперь! Да приезда Михаил, если будут какие-то провокации, направим в нашу сторону! Открывать огонь на поражение! We're currently on our way to the airport in Donetsk, which is, was closed this morning by the Ukrainian government. No, no reason was given, so we're not sure why yet. Uh, the activists at the Donetsk People's Republic just gave us a call and said we should head there now. It's really, really dead here. The car parks are empty. There's no one coming in or out. Outside the front of the departures, though, there is one of the pro-Russian flags flying. So it, maybe is this a statement that they've taken it? We're about to find out, hopefully. По распоряжению Государственной авиационной службы Украины в текущий момент аэропорт Донецк не принимает и не выпускает воздушные суда. Это не наша инициатива, это распоряжение. Что касается причин и продолжительности данной ситуации, здесь тяжело об этом судить, тяжело это комментировать. Вопросам безопасности в аэропорту уделяется достаточно большое внимание, потому что, ну, как вы понимаете, международный аэропорт он подчиняется не только действующим законам Украины, но и международным правилам по безопасности, по контролю. То есть, если, к примеру, самолет будет вылетать из зоны, где не гарантирована стерильность, то есть не гарантирован контроль. Аэропорт прибытия может его просто не принять. Это ставит под угрозу выполнения международных рейсов. Are the Donetsk People's Republic uh, activists taking over this airport? Are they intending to take it, you think? Uh, я опровергаю информацию, которая могла была быть. То есть аэропорт не переходил под контроль каких-либо организованных групп людей. Мы находимся в своем текущем статусе, и в принципе аэропорт находится вне политики. То есть задача безопасности, обеспечение безопасности, она будет решена. So we just got a call from one of the press guys at Donetsk People's Republic, and they told us actually today they may be heading towards a military barracks. So we're going to try and find out the address and head there now. So up ahead, there seems to be a, a roadblock. These guys are pro-Russian in front of me. Um, they're not happy with us filming their faces. None of these guys have got visible weapons, but the guys ahead, who seem to be further on from them, are, look like Ukrainian military, and they've got their weapons drawn, AK-47s. I guess you could call this some sort of standoff at the moment. The, these guys aren't Ukrainian military. It seems you got, we got a bit closer, and they're wearing the orange and black ribbons that uh, denote that they're part of the pro-Russian groups. They seem to be at the front of the barracks, and they fanned out around it, creating a perimeter. They're sort of checking any cars that come nearby. Some of them look very professional. They look like they definitely know what they're doing, like they've done this before. But yeah, they're all armed with AK-47s. Some of them wearing body armor, some of them aren't. We've, we're not sure what's gone on here yet whether they've actually taken control of the building or they're just creating a perimeter. So it's pretty tense uh, around at this base. Uh, there's sort of negotiations going on between the commanders of both sides. Uh, guys with RPGs on the trucks, they've blocked the roads, uh, with the access to the building, um, sort of they're pretty wary of anyone coming close. They're pretty angry and not that happy that they're oppressed here. All sort of pointing their guns in the direction of the road, ready for any sort of retaliation from the Ukrainian military or the police. Dimitri, can you just tell me what's going on here outside this military college? What have you, what have you guys done here? Мы взяли под контроль выезды из воинской части, так как предполагаем, что тут на эту воинскую часть могут напасть лица из правого сектора или же находятся уже здесь. То есть мы должны проверить эту воинскую часть, проверить информацию. А также у нас есть постановление о переподчинении всех силовых ведомств воинских подразделений, которые дислоцируются на территории Донецкой Народной Республики. Но то, что постановление было, мы его максимально стараемся доносить во все структуры. Вы знаете сами, что ведется война. Украинские войска бросили против мирного населения авиацию и бронетехнику. И мы должны избежать всяческой возможности нападения на наши воинские части. И после Одессы, я вам скажу, с сегодняшнего дня нейтралитета нет. Каждая воинская часть должна сказать, она за свой народ или против.
Стрельбы не было, мы тихо, мирно подъехали, заняли посты и надеемся, что все произойдет без стрельбы, без жертв, без раненых. Pro-Russian forces have now left. They're here for about two hours, and during that time, there were negotiations about what exactly they wanted. Uh, reportedly, unconfirmed so far, that the base has a massive weapons cache. So whether that was their objective all along, we're not sure. But what the pro-Russian commanders came down and they said, "What the hell are you doing?" So maybe there was a bit of a mix-up, uh, a bit of a misunderstanding here as to whether this was an actual uh, order from the top or a bit of a spontaneous action. What we did see, though, was a lot of uh, pro-Russian forces here with very heavy weapons. You saw RPGs, anti-tank weapons, as well as sort of AK-47s. This is a real escalation here in Donetsk. We hadn't seen them come out in force like this before. So who knows what will happen over the next couple of days.